Buonasera a tutti, eh, sono Veronica Chiarini. Negli ultimi due anni ho collaborato con l'ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna per lavorare a un progetto Interreg. E, stasera vi racconterò un po' quali sono state alcune esperienze legate a questo progetto che eh, hanno riguardato principalmente il monitoraggio e la gestione delle grotte aperte al pubblico. Perché questo interesse nei confronti delle grotte? Eh, prima di tutto le grotte, ehm, come sapete, presentano delle condizioni ambientali uniche nel loro genere e sono estremamente differenti dai tipi di ambienti che troviamo in superficie. Eh, ad esempio l'assenza di luce, eh, le condizioni ehm, ambientali relativamente stabili e eh, tante altre caratteristiche le rendono eh, degli habitat eh, assolutamente unici e dei luoghi che sono importantissimi per la ricerca scientifica, la ricerca storica, archeologica, antropologica e di tante altre discipline. Le grotte possono essere considerate degli ambienti conservativi. Cosa significa? Significa che ehm, questi ambienti sono in grado di registrare e soprattutto di conservare Ehm, su, lungo, su periodi di tempo molto lunghi eh, tantissime informazioni legate all'ambiente all esterno e al, al passato del nostro pianeta ad esempio in grotta possiamo andare a studiare i cambiamenti climatici attraverso lo studio delle stalagmiti oppure del contenuto in polline nei sedimenti possiamo recuperare informazioni anche eh, relative ai, ehm, agli eventi sismici del passato oppure informazioni relative alla fauna, ma non solo, anche alla nostra specie, attraverso eh, fossili che in alcuni casi vengono conservati e vengono ritrovati all'interno di queste cavità. Le grotte sono anche interessantissime per studiare le culture del passato, perché eh, in passato, e a volte accade anche in alcune culture al giorno d'oggi, venivano utilizzate come dei siti di culto, come abitazioni o anche proprio come veri e propri cimiteri. All'interno delle grotte inoltre eh, si possono creare delle condizioni particolari che portano alla uh, formazione di rare fasi minerali che insieme a tutti i depositi chimici che troviamo in grotta, come ad esempio le stalagmite, le stalattiti, eh, le colonne, eh, contribuiscono a dare a questi ambienti non solo un'ulteriore import un importanza geologica ma anche un valore estetico eh, molto importante. In poche parole le grotte sono, sono belle e questo è uno dei motivi per cui in alcuni casi vengono turisticizzate. Se invece guardiamo uh, l'aspetto uh, biologico, beh, anche qui abbiamo delle sorprese. Um, in grotta non c'è luce naturale, um, c'è scarsità di materia organica e quindi sono tutte condizioni che ci farebbero pensare a degli ambienti privi di vita. E invece no, in grotta troviamo molte forme di vita, ehm, forme di vita che sono un po' particolari, altamente specializzate e che hanno dovuto sviluppare proprio delle strategie adattative eh, per sopravvivere in ambienti che possono essere considerati estremi. E proprio per questo sono tutelate eh, anche eh, a livello della comunità europea attraverso una direttiva che è la direttiva chiamata Habitat e vengono identificate col codice 8310. Un'altra caratteristica importante delle grotte è legata alle risorse idriche. Gli acquiferi carsici, infatti, eh, sono in grado di fornirci delle grandi quantità di acqua, di, a, di alta qualità, acqua pura, che può essere utilizzata a scopi idropotabili. E quindi di qui una importanza, ad esempio, di questi ambienti anche per la nostra vita di tutti i giorni. Questi acquiferi però sono altamente sensibili all'inquinamento all che può essere introdotto dalle attività di superficie. E qui si introduce un po' il tema anche della fragilità di questi, eh, di questi luoghi. Non solo gli acquiferi carsici sono fragili, ma eh, tutte le grotte lo sono. E questo perché in grotta troviamo delle condizioni abbastanza stabili, le condizioni ambientali, e questo fa sì che tutto quello che eh, si trova all'interno di queste cavità coesista eh, in equilibrio. Se noi andiamo a perturbare questo equilibrio, allora possiamo causare dei danni eh, che, sono, che possono essere irrimediabili. Quali sono le attività che possono danneggiare questi ambienti? Beh, sono tantissime. Eh, le possiamo suddividere in due grandi categorie. Abbiamo ad esempio le attività di superficie, che eh, non hanno a che fare con una diretta frequentazione di questi ambienti, come ad esempio attività di eh, cava e di miniera, o qualsiasi attività che provochi un inquinamento, soprattutto delle acque, che poi dopo si infiltrano nel sottosuolo e arrivano nel sistema carsico. 
Poi abbiamo invece tutte quelle attività che si svolgono direttamente in grotta. Anche qui ne abbiamo molte. Eh, abbiamo attività che non sono legali, come atti vandalici, oppure eh, anche solo commercio illegale di eh, minerali di grotta, di fauna di grotta, e attività che invece sono assolutamente consentite, come le attività speleologiche, eh, le attività turistiche e anche eh, la ricerca scientifica. Quindi in sostanza noi tutte le volte che eh, entriamo in una grotta, in un ambiente eh, sotterraneo, naturale, abbiamo un impatto che può essere più o meno grande, però in ogni caso ce l'abbiamo. Da qui eh, può sorgere spontanea un po' una domanda, eh, che è questa. Ha senso eh, aprire una grotta al pubblico, quindi consentire eh, a molti visitatori di vedere una grotta quando rischiamo comunque di danneggiarla? Beh, dipende. Dipende perché se eh, la grotta viene scelta con attenzione e l'apertura di questa grotta al pubblico avviene seguendo determinati protocolli, le visite avvengono eh, a, con la, tramite accompagnamento di guide che sono appositamente formate, aprire una grotta al pubblico può diventare un'opportunità, sia per l'economia locale, perché si va a portare del turismo in aree eh, potenzialmente remote, in cui prima il turismo Uh, non c'era, quindi si possono andare a creare dei posti di lavoro, ma anche per la tutela delle grotte stesse, perché eh, aprire una grotta in questo modo ai visitatori in, modo, in maniera consapevole eh, può essere un'ottima occasione per uh, l'educazione ambientale e quindi per trasmettere ai visitatori l'importanza e far conoscere l'importanza di questi luoghi. Qui veniamo un po' al progetto Interreg, si tratta di un progetto europeo, l'Adrian Adriatic Caves, che è terminato a marzo de, di quest'anno. Questo progetto ha coinvolto sette partner, eh, cinque balcanici e due italiani. Di questi due abbiamo l'ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna e il Parco Nazionale della Maiella, che eh, è stato l'ente capofila di questo progetto. Lo scopo principale di questo progetto è stato quello di andare a promuovere un turismo sostenibile di questi ambienti per far crescere anche la consapevolezza dell'importanza uh, della, e dell'enorme patrimonio sia naturale che archeologico che è ricollegato a queste grotte. Ha riguardato principalmente grotte cosiddette minori. Cosa intendiamo per grotte minori? Uh, intendiamo delle grotte che um, spesso il cui tratto visitabile uh, in molti casi non è molto esteso, sono lontane dalle maggiori destinazioni turistiche e sono eh, parzialmente attrezzate per le visite turistiche propriamente dette. Spesso eh, in queste grotte coesistono la, quello che è la visita turistica e anche l'accompagnamento al di fuori dei percorsi attrezzati, quindi una visita più escursionistica speleolo speleologica sempre lungo percorsi che non prevedono uh, tecniche di progressione speleologiche però. Che cosa abbiamo fatto? Beh, ehm, siamo partiti da quello che già c'era, dalle linee guida uh, che sono state emanate dall'Associazione Internazionale per le Grotte Turistiche, dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e dall'Unione Internazionale di Speleologia. Um, questi tre uh, soggetti hanno uh, emanato, questo, hanno prodotto questo documento che Uh, rappresenta, contiene linee guida per lo sviluppo e um, la gestione delle grotte turistiche. Si tratta di un documento molto importante eh, anche perché è il primo che pone l'attenzione sull'importanza del monitoraggio di questi ambienti. E noi siamo proprio partiti dal monitoraggio. Abbiamo realizzato una strategia di monitoraggio che è un documento suddiviso in due parti. La prima è una parte più generale eh, nella quale siamo andati a, a descrivere i parametri eh, che abbiamo deciso di monitorare, anche in funzione al budget di, disponibile all'interno del progetto, e invece una seconda parte che è focalizzata sulle grotte di progetto. Più in dettaglio, cos'è che abbiamo eh, monitorato? Prima di tutto la temperatura. La temperatura in grotta è abbastanza stabile, normalmente. Può avere però delle fluttuazioni, fluttuazioni che possono essere naturali, la frequentazione eh, umana di queste cavità può invece introdurre delle fluttuazioni, eh, delle ulteriori fluttuazioni di temperatura. In pratica noi produciamo calore, quindi se entriamo in una grotta, ci muoviamo, la, possiamo aumentare la temperatura di questa grotta. 
se eh, l'aumento della temperatura um, è importante, soprattutto è prolungato nel tempo, quindi andiamo a modificare quali sono le dinamiche naturali eh, della temperatura della grotta, possiamo avere un impatto eh, molto negativo sia sulla fauna che sulle colonie batteriche, che anche sugli stessi speleotemi e eh, le morfologie della grotta. Per questo motivo è importante andare a capire ehm, come eh, funziona in pratica la temperatura, come oscilla la temperatura all'interno delle nostre grotte. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo posizionato dei eh, data logger ehm, per misurare la temperatura lungo i percorsi visitabili eh, delle grotte di progetto, ehm, avendo cura di avere almeno una stazione di monitoraggio con due sensori eh, posizionati a diverse altezze per avere una stratificazione verticale delle temperature. Qui vedete i risultati di un anno di monitoraggio di temperature nelle tre grotte del territorio dell'ente parchi Romagna che eh, hanno fatto parte di questo progetto. Abbiamo monitorato anche la temperatura esterna, e qui eh, la temperatura esterna è data dalle curve che hanno un'ampiezza maggiore, mentre eh, le altre curve rappresentano la temperatura interna delle grotte. E cosa abbiamo visto? Beh, eh, ad esempio abbiamo visto che la grotta di Onferno, che è quella che poi ospita il maggior numero di visitatori, è una grotta, uh, come già poi sapevamo, una grotta superficiale, ma abbiamo avuto la conferma che eh, è estremamente connessa con l'esterno. Le oscillazioni di temperatura sono molto importanti all'interno e dipendono dalle temperature esterne. Quindi i frequentatori di questa grotta non vanno assolutamente ad influire sulla temperatura. Le altre due grotte invece hanno dei comportamenti un pochino diversi e quindi sono un po' più delicati in termini di potenziale impatto sulle variazioni di temperatura. Poi abbiamo uh, monitorato anche l'anidride carbonica. L'anidride carbonica uh, in grotta è principalmente eh, controllata dall'attività del suolo e dalla vegetazione che si trova al di sopra della, della grotta. Poi possiamo avere anche altre fonti di anidride carbonica, che possono essere ad esempio la degradazione di materia organica, colonie di chirotteri e la presenza umana. Cosa succede quando noi entriamo in grotta? Quando noi entriamo continuiamo a respirare esattamente come facevamo all'esterno, quindi continuiamo ad emettere anidride carbonica. E questa anidride carbonica che noi emettiamo eh, va a sommarsi all'anidride carbonica che è già presente in grotta. In letteratura si trovano dati che eh, testimoniano il fatto che normalmente di solito le oscillazioni naturali sono molto più ampie rispetto all'impatto che può avere un visitatore. Tuttavia, considerando che l'anidride carbonica gioca un ruolo eh, fondamentale nella spelogenesi, ma anche nel concrezionamento, quindi nella deposizione, nella formazione di spelotemi e nel rischio anche di corrosione di questi spelotemi, è importante andare a vedere se i nostri visitatori possono avere una, un impatto o meno. Monitorare l'anidride la, carbonica in continuo in grotta non è semplice, soprattutto se non si ha a disposizione un budget elevato. Gli strumenti che sono uh, a disposizione in commercio, uh, a prezzi relativamente contenuti, non lavorano molto bene uh, con tassi di umidità elevati. Quindi quello che abbiamo fatto noi è stato quello di andare a monitorare, a misurare l'anidride carbonica per brevi periodi di tempo nel corso delle varie stagioni, per avere almeno un quadro complessivo di come eh, varia questo parametro nel corso dell'anno. Abbiamo visto che eh, c'è un calo drastico della concentrazione di anidride carbonica in inverno, mentre eh, in estate e in autunno abbiamo valori più elevati. Il calo drastico in inverno è legato alla ventilazione della grotta, perché l'inverno, per quanto riguarda le nostre grotte, è eh, la stagione in cui eh, si ha maggior eh, scambio di aria con l'esterno. Un altro parametro eh, che siamo andati a monitorare, che è eh, sempre collegato un po' al microclima di grotta, è il radon. Cos'è il radon? Il radon è un gas naturale. È un gas uh, che viene prodotto direttamente dal, dalle rocce della crosta terrestre ed è un gas però che è radioattivo e ha un tempo di decadimento molto breve, quindi decade molto velocemente. Perché è importante monitorarlo? Perché ehm, esposizioni prolungate a questo gas, a concentrazioni elevate di questo gas, possono aumentare la probabilità di sviluppare delle patologie dell'apparato uh, dell respiratorio. 
quindi è importante mh, monitorarlo soprattutto per uh, quanto riguarda la salute di chi spende molto tempo in queste grotte. Come si fa a monitorarlo? Beh, anche qui ci sono tanti tipi di strumenti diversi, eh, a seconda poi dell'obiettivo dell del monitoraggio si può scegliere uno strumento o l'altro. Per quanto riguarda il monitoraggio del radon eh, sul lungo o medio periodo, eh, la strumentazione più consigliata è quella passiva. Sono degli strumenti passivi, soprattutto sono dei dosimetri passivi a tracce, che vengono posizionati all'interno della grotta, vengono lasciati per un determinato periodo, che possono essere due, tre mesi, e poi vengono prelevati e lasciati al laboratorio, eh, che ehm, ci restituisce il dato di attività media di radon. Nelle nostre grotte ne abbiamo posizionati 5 per grotta e li abbiamo sostituiti ogni tre mesi per avere almeno un quadro dell'attività eh, dell del radon a, a livello stagionale. Qui vedete un po' i dati che ci sono stati restituiti e si tratta di dati eh, non molto bassi. Eh, sono dati però abbastanza comuni in ambienti di grotta perché il radon è comunque prodotto dalle rosse della crosta terrestre e tende comunque ad accumularsi eh, negli ambienti sotterranei. E cosa si può fare in grotta in presenza di un'elevata concentrazione di radon? Beh, l'unica arma di difesa che abbiamo è limitare il tempo di esposizione. Questo perché in grotta non possiamo fare come in un edificio, non possiamo aprire le finestre, dare aria o addirittura uh, produrre una ventilazione artificiale perché andremo a danneggiare altre caratteristiche della grotta. Quindi dal momento che il rischio di sviluppare patologie uh, si alza in funzione sia della concentrazione che del tempo che si spende in grotta, uh, in funzione delle concentrazioni che vengono eh, rilevate si può diminuire il tempo massimo eh, che si può spendere all'interno di una determinata cavità. Eh, Cos'altro sì, eh, è importante andare a monitorare? Beh, sicuramente eh, la fauna. La fauna perché, come vi dicevo prima, all'interno delle grotte si trovano delle specie eh, altamente specializzate e poi spesso si eh, trovano degli endemismi, cioè specie soprattutto di invertebrati che si trovano solo all'interno di un determinato sistema carsico e basta. Se noi non conosciamo eh, che tipo di fauna abbiamo all'interno della nostra grotta, eh, non riusciremo a gestire le visite o a organizzare le visite eh, per, in funzione appunto della, della tutela di questa componente. Un'altra cosa che è importante monitorare è Invece la vegetazione vicino agli ingressi. Parlare di grotte e vegetazione può sembrare un pochino strano, però in realtà eh, vicino agli ingressi si possono creare delle condizioni microclimatiche particolari legate agli scambi d'aria tra eh, la grotta e l'esterno che portano allo sviluppo di una vegetazione che si trova solo in quei punti lì e non si trova in altre zone, ad esempio di una determinata regione. E quindi è importante saperlo in modo tale da organizzare ad esempio i sentieri eh, di accesso verso le grotte in modo da tutelare questo, eh, questo aspetto, l'aspetto vegetale, ecco, la parte vegetale. Un altro aspetto importante riguarda invece le investigazioni archeologiche. Se il nostro sito è un sito archeologico o pensiamo possa essere un sito archeologico, va bene approfondire, approfondire attraverso ricerche appunto di questo tipo. Tutti i risultati di questi monitoraggi, oltre a servire come strumento di gestione, quindi a fornirci dei dati che eh, ci possono aiutare eh, a organizzare al meglio eh, le visite all'interno di queste grotte, eh, hanno anche una duplice funzione, perché sono una gran quantità di informazioni che possono essere utilizzate per uh, formare le guide e per creare anche del materiale divulgativo da fornire agli stessi visit visitatori, per aumentare anche un po' l'attrattiva nei confronti di questi, di questi luoghi. Però vi parlo un po' de degli ultimi eh, due documenti, due documenti importanti che sono stati realizzati nell'ambito di questo progetto, eh, come strumenti sempre di gestione, che sono il piano internazionale, il piano di azione eh, internazionale per la tutela dell'habitat 8310 e la carta delle grotte. 
Il primo documento contiene delle linee guida uh, di tutela e di gestione eh, dell'habitat, quindi l'habitat 8310 secondo la normativa europea eh, consiste nelle grotte non aperte al pubblico e qui si pone eh, l'attenzione sulla ricerca scientifica, il monitoraggio, soprattutto sull'identificazione delle eh, minacce locali e delle pressioni che abbiamo sull'habitat a livello locale, perché ogni situazione è diversa, quindi è importante andare a capire qual è il problema per poi cercare di mitigarlo e risolverlo. E si pone anche l'attenzione sull'importanza dell'educazione ambientale. L'educazione ambientale è fondamentale per, tutel per la tutela di tutti gli habitat e quindi anche quello di grotta e in questo le grotte turistiche possono essere uno strumento veramente efficace. Eh, infine parliamo della carta delle grotte. La carta delle grotte invece è questo documento che ehm, contiene invece linee guida sia per i gestori che per le guide ehm, per, ehm, che riguardano appunto le grotte aperte al pubblico. Per quanto riguarda le eh, linee guida da, ehm, per i gestori eh, sono state incluse ehm, anche le linee guida già esistenti, quelle, quelle linee guida di quel documento di cui vi ho parlato poco fa. Adesso una breve eh, panoramica su mh, cosa è contenuto in questo, in questo documento. Eh, per quanto riguarda le indicazioni per le guide, eh, sono state inserite indicazioni anche per la figura della speleoguida, eh, dove per speleoguida si intendono quelle guide che accompagnano i, vis i visitatori in tratti eh, al di fuori delle passerelle, in sostanza, quindi in tratte naturali delle grotte. E, mh, queste guide hanno una responsabilità ancora maggiore eh, in termini di conservazione, sia di sicurezza del visitatore ma anche di conservazione perché è proprio fuori dalle passerelle che si rischia di danneggiare di più la grotta. Le eh, linee guida invece per uh, i gestori riguardano ad esempio la scelta della grotta perché non tutte le grotte possono... Uh, sono adatte ad essere aperte al pubblico, uh, la gestione del monitoraggio, um, del sistema di illuminazione, come uh, metterlo per prevenire e mitigare il problema della lampa in flora. Um, si pone attenzione anche sulle infrastrutture di superficie, perché se si va a costruire in superficie bisogna fare attenzione a non introdurre una fonte di contaminazione. E si parla anche dei materiali da non utilizzare in grotta. Adesso vi faccio vedere qualche immagine ehm, di eh, passerelle che abbiamo incontrato in alcune grotte di questo progetto. A sinistra è una grotta in Bosnia, mentre a destra è una grotta del territorio degli anteparchi Romagna, all'interno del quale era stato utilizzato il legno. Ecco, il legno, anche se è un materiale, è un materiale naturale e all'esterno va benissimo per creare infrastrutture, in grotta non va utilizzato perché degrada molto facilmente e va ad introdurre una fonte di contaminazione biologica all'interno di questo ambiente. Per cui è un materiale che se eh, si ritrova va rimosso e sostituito, se possibile eh, con acciaio inox. L'ultimo uh, piccolo aspetto di cui vi volevo parlare era appunto questo, che riguarda le grotte aperte al pubblico ma che non hanno delle passerelle e che eh, vengono visitate da guide che accompagnano appunto i visitatori in una visita che può somigliare alla visita speleologica. Ecco. Eh, in questo caso, ehm, in, in alcuni casi, è importante andare a delineare dei percorsi interni. Questo per ehm, permettere che le guide e i visitatori seguano sempre lo stesso itinerario all'interno della grotta, soprattutto se abbiamo delle fragilità. Vi faccio un esempio, questo che vedete in foto, è ehm, la Grotta Nera eh, nel parco della Maiella, eh, una grotta eh, in cui eh, ci sono tantissimi spelotemi di moon milk e ad esempio questo è un tipico caso in cui sarebbe eh, utile segnare un percorso interno per i visitatori per evitare che camminino su queste superfici eh, di moon milk e le vadano a danneggiare. Qui vi lascio uh, alcuni riferimenti di bibliografia e anche i link per poter andare a scaricare i documenti di progetto perché sono tutti uh, pubblici e disponibili, si possono uh, assolutamente scaricare. E infine concludo ringraziando uh, tutti quelli che hanno partecipato a questo progetto, tutti i partner di progetto, l'ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna, uh, l'Università di Bologna, 
Massimiliano Costa e Natasha Rathbar che hanno sviluppato e scritto questo progetto e eh, io devo Ele e Oscar Zani che è il geologo dell'Elente Park con il quale ho collaborato per uh, l'Interreg Adrian Adriatic Key. E ringrazio anche tutti voi che siete qui stasera, gli organizzatori di queste pillole di scienza per avermi coinvolta in queste serate.